，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杂志方讨厌杨子的差评，这篇爱一目了然。杨子是娱乐圈的顶尖女艺人，她用一部又一部的作品吸引了一波又一波的粉丝，凭借自己的作品，为她在娱乐圈打下了基础。她是四大顶级女星之一，在九零后小花中属于第一梯队。她的粉丝群庞大，所以她的一举一动都会被关注，其中褒贬不一。这也是娱乐圈的常态，基本上每一个大流量都有相当数量的黑粉，也就是说，这些黑粉是其他艺人的粉丝，因为和杨子的资源冲突，变成了黑粉。因此，在网络上经常可以看到很多不法分子。他们对与偶像有资源和流量冲突的艺人没有好感，会想方设法找对方的短板。杨子童星出身，手上有很多大片作品，她在影视圈有着非常好的口碑，她的演技也是有目共睹的，实力还是很强的。但是她的长相却一直是很多人嘲讽的焦点。这几年，基本上离不开的东西就这么几个：一方面是嘲笑她太普通，甚至用丑来形容。另一方面就是嘲笑她整容了，结果还是不好看。只能说，相对于她庞大的流量，杨子的商业资源确实是虐。她的长相确实不是时尚圈喜欢的类型，所以这也成为了她的一个调侃点。她一直在努力改变，毕竟身为女生，看到这些评论，就算是女艺人，相信也会受到伤害吧。她属于易胖体质，所以私底下一直在减肥。最近，网友们发现他的风格发生了很大的变化，而且这些变化基本上都是正面的。不少人开始对杨子的容貌产生了变化，原来他也可以这么好看。这几次出席活动的造型，他还是很好看的，尤其是他的旗袍穿搭风格，连续上了好几个热搜，足以看出很多人已经开始认可他的美了。他最新的杂志大片曝光后，原来是个找工作的黑粉。他在评论区说：“现在门槛这么低吗？”结果杂志社并没有视而不见，而是直接激怒了杨子的差评。杂志说：“我不知道你哪来的自信。”粉丝瞬间叫好。这次杂志社对杨子的偏爱也一目了然。杨子是普通女孩吗？问题，你在这张照片中看到的第一件事是什么？相信大多数人不是先看到了杨子的新粉底妆。就是看到了他身上这件过于稳重老气的印花连衣裙，你要什么样的眼力才能盯着背景中的镜子？有网友翻到杨子工作室的这组图，阴阳说自己忘记对着镜子精练了，露出了原来的身材，说明他不够瘦。然后杨子工作室 P 图不 P 镜子冲上热搜，难怪热搜词里很多人吐槽杨子。其实这件事不仅仅针对杨子。大部分女明星都已经很自律了，没必要再给她们往下打架的自由。杨子作为童星，红遍大江南北，在众目睽睽之下长大，曾因太邻家不够漂亮、有品味而被嫌弃。就连剧中的妈妈宋丹丹也曾劝她退出，姑娘，为了你好，不要再进演艺圈了。但是关注杨子的都知道，她最近一直在努力改变自己的容貌。虽然她的颜值在国内娱乐圈算不上顶尖，但是从小就能出道童星，硬件肯定比常人好很多。三院五眼的大比例相当标准，轮廓也比较流畅，两眼之间的距离是一只眼睛的大小，这样看起来最舒服。不过从下面的对比可以看出，杨子的双眼间距有点窄，而且杏眼又大，太紧凑的话会显得有点拥挤。眼尾也上翘，使眼头下垂，眼球紧贴眼头，所以有时他看起来有点斜眼。按照脸部的黄金比例，嘴巴的宽度大约是鼻子宽度的 1.618 倍，比较和谐。你看，张元英出道没多久也有鸡嘴问题，会给人一种五官局促的感觉。嘴巴两侧的空间太大，会使脸显得更大，降低面部精致度。零二，肖战梦中的大海被劈惨。肖战作为顶级流量行列中的一员，一直保持着较高的讨论度和热度，但几个月没有出现在大荧幕上，导致人气下滑，《陈情令》带来的流量已经消失了。而如今主演古装剧又被骂惨了，引起了无数网友的关注和讨论。首先是梦中是海之道的问题，你吃的食物会引起嘲笑。
，导演、编剧实在想不通普通人应该怎样。他们认为，无论他们多么平凡，都会受到批评。他们吃得起红烧肉，再穷也能一起去小饭馆吃饭，大吃大喝。他们认为，在封锁的年代，没有恢复高考的时代，没必要鬼鬼祟祟的看禁书。观众们想不通，知觉的心中被震撼了一百万分。然后就是肖战演技的问题了。为了表现不羁和放纵，肖战直接将车撞在了墙上。他真是个富家子弟，除了爱出风头之外，没怎么看他的演技。也有不少网友表示，肖战的演技还需要锻炼。据说肖战在这部剧中付出了很多，也让粉丝疯狂，直接刷屏打分，任何不好的评论都会被他们压制，这是粉丝的正常行为。肖战被骂惨了，也引起了全网的关注。你有什么要说的？欢迎大家留言讨论和关注。肖战有打黑子脸的本事。大海被潮江裸播，一十一个品牌立马登场。什么是裸播？当一部电视剧没有品牌赞助，从片头到片尾没有广告，就是裸播，证明没有广告商看好这部作品。演员不行，数据不行，商业价值不行。没有人会想到，有一天肖战的作品会被质疑、被裸播，真是被黑子的嘴给摔了。从《梦幻之海》第一集开始，一下子放出的四集就占满了篇幅，甚至八个广告位占据了九个品牌，两个品牌轮流合作亮相。出现这样的盛世，黑子们自然是笑不出来了。毕竟在国内娱乐圈，谁的作品都不会得到这种待遇。但是随着剧情的推进，《梦中的海》里的广告也不再是满满的了。在光是黑子又笑话肖战了，肖战不反剧了，肖战尚未金身要碎。梦中的海要裸播，事实证明，肖战打黑子是有一套的。梦里的大海广告商可以迟到，但绝不会缺席。鹅厂发布了一篇博文，直接引起了社交平台对《梦幻之海》上市广告商数量的关注。此博文尚需平台审核，不可转载，可见品牌之多。肖战昔日代言易达再次赞助回归，人家不知道他第一次代言的时候是划算的，还是后悔了又要曝光。十级同城，肖战自己代言奥利奥、青岛啤酒、春生、香飘飘、美可、养乐多、王老吉、默默、丁果尔、齐天，这些牌子有的出现过几集就再也没有出现过，有的至今没有出现过，但他们都有一个共同点，那就是在大海的后续中会再次出现。In Dreams， 虽然不知道会不会再出现在哪个广告时间段，但是梦之海绝对不会出现黑子们期待的裸播无广告的现象。曾几何时，肖战的《王牌力量》等作品上线时，肖战的代言人如果不抢到广告位，就不得不在节目中途加广告与大家互动。既然有了广告位，这人哪有空？问号。可惜用作品的广告位来证明肖战的流量是徒劳的。鹅厂的一篇博文直接粉碎了黑子裸播《梦之海》的美梦。肖战的存在对于黑子来说是很重要的，说最主要的就是一记耳光。如今《梦之海》的档期已经接近一半，观众关心的是剧情，以及每次看到预告片时作为反派的遗憾。谁管一部作品有多少广告？只有无聊的黑子会一个一个统计数据。等播满了，下一集少一个广告，他立马喊肖战流量死了，满足他无聊的注意力。只是肖战的流量没有白来，他的作品无论是在人气上还是在数据上都是出类拔萃的。不知道黑子看到鹅厂拉出来的一十一个牌子作何感想？期待《梦幻之海》的后续发展。感谢黑子明明不喜欢肖战，却在收视率统计工作中贡献了广告数量。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。